千万不要去放香料哈，传统的普通小排骨都是不放香料的。今天中午吃了午饭，从一点钟开始，我们开始给娃儿哄睡，准备把娃儿哄睡了过后，我们就出去小品一下。结果啊，现在十分钟了，娃儿还没睡，睡十分钟就醒，睡十分钟就醒，哎呀，不出去了，看冰箱里有啥子，有啥子都吃啥子。幺儿，你是天使宝宝吗？你是害怕爸爸出门遇到危险吗？终于睡了，眼睛睁起啥子？好久把眼睛睁开的。好了，抱到睡，抱到睡，不放的，不放的呀。幺儿养成抱到睡的习惯不好。还好我们冰箱里面存货多哈，新洋芋烧前排，传统做法，绝对是儿时的味道。排骨用凉水浸泡一下哈，把里面的血水泡出来。那个新洋芋皮很容易薄，吃起来比大洋芋口感更好，变细腻。排骨凉水下锅焯个水。新鲜排骨是不用焯水的哈，我那个是从冰箱里面拿出来的，所以我还是焯下水。放两块姜片儿，放点料酒，洋芋稍微改小一点儿。刚才接个电话说，往往他的外公要来，所以呢，放香肠捞出来，煮点香肠哈，来人来客煮香肠，绝地板炸。人少，我们煮一节就行了哈，把它灭断，让它煮，味道也是不得跑的。水开上去，煮二十五分钟，那边排骨也焯好了，把它捞出来。排骨儿马上下锅哈，一加水煮饭，赶紧喊他看，顺便点个赞喽，感谢大家。平常炒菜剩的肥肉，下锅爆一下，那、这个菜用猪油更香。猪油爆出来了，下头姜蒜儿，再放我们提前炒好的糖色，不要放多了。接着放排骨儿，快速翻炒。让排骨上色呀、啊！你看那个颜色一瞬间就上来了，看起来巴适嘛。那里有一个关键点很重要，千万不要去放香料哈。传统的普通小排骨都是不放香料的，如果不放香料，又想排骨好吃，豆瓣儿都很重要了哈。一定要注意，用那种成年豆瓣儿，很糊的呀。我那个是三年发酵的老豆瓣儿，炒一下。豆瓣儿都是那个菜的核心，包括煮鱼儿鸡啊，也是原理一样的。那个时候一定要注意呀、啊，加开水，醋放进去，软化肉质。加点点生抽，真鲜的。如果特别能吃辣的朋友，可以在炒料的时候加点那个泡椒哈。我有，我没有加哈，因为我那个豆瓣香味已经够了。盖上盖子，小火烧二十分钟，再蒸个蛋儿，又是一个菜。现在过了二十分钟了过后，我们把土豆放下去。这个土豆随便烧它都不得粉。盖上盖子，继续烧二十五分钟。咦，幺儿，给外公两个手枪挨一个。一转眼时间都到了哈，我们来检查一下那个洋芋趴没得，耶，黑趴了。那个时候大火烧汁儿。调味儿加入适量盐巴，来点点松鲜鲜，胡椒粉儿，夏天其实可以不放。土豆烧排骨那汤不要烧得太干，第一个是汤可以拿来泡饭，第二个就是烧得太干了过后呢，那个排骨儿吃起是干滋滋的，不够滋润。关了火，利用那个余温，把那个葱花撒到上面哈，烫一下。土豆烧排骨最重要的就是个葱花儿，一定要刺激一下，把那个葱香味儿给它刺激出来。装盘儿喽，你们搞快点喽。香肠我觉得前后点儿刺激肉感更香啊。你们要记得去香肠保存，一定要放冰箱里面冷冻保存哈。最后一个皮蛋儿清头蛋哈，所以平常屋头要多备存货啊，来人来客心头才不慌。哎呀，饭都弄好了，又饿了，刚才去拉了个粑粑。老二累哦，老二最喜欢吃红豆腐了，爱红豆腐，给老二敲一桶。来，等下老二捞一盒走，炒一坨儿出来就行了，够了哟。菜是有那么多的嘛，做得好的红豆腐都是这种，重点是可以拉丝儿了。嗯，久了没吃香肠好像没有。小羊肉好吃，趴的。哎呦，好吃噻！又在皮蛋儿弄。你捡弄的菜全是你卖的产品呢，我怀疑你是不是打广告哦。但是又没证据，是不是啊？啊。我又不挂链接，但是确实我屋头有些东西来人来客了，我都是可以用噻。哦，对了，有，还有个鸭呀。嗯，爸爸边吃吃饱了，他有力气抱幺幺，是不是？哎呀，哎呀，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，幺儿，嗯，抱，坐起，坐起，看爸爸吃的。五十个没那个。来，爸爸吃到排骨了哈，先不忙嘛。